നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കുട്ടികളിൽ ജന്മനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയ സംബന്ധമായ വൈകല്യങ്ങളും അത് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ഏസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ കെ എസ് രമാദേവി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ജന്മനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ അധികവും ജന്മന ഉള്ള വൈകല്യങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇതിൽ വളരെ നിസ്സാരമായ അസുഖങ്ങൾ മുതൽ വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അശുദ്ധരക്തവും ശുദ്ധരക്തവും വഹിക്കുന്ന ധമനികൾ മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇതിന് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ജി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശുദ്ധരക്തം നിറഞ്ഞ ധമനികൾ ഹാർട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ ഇതിന് ടി എ പി വി സി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതും അതുപോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അറകളും ധമനികളും ശരിയായ രീതിയിൽ രൂപം കൊള്ളാതിരിക്കുന്ന കുറേ അധികം അസുഖങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റ് ഹാർട്ട് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറയും മുതലായവ ഇതൊക്കെ വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായ പ്രസവിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കോ ദിവസങ്ങൾക്കോ ഉള്ളിൽ ചികിത്സ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഇതുകൂടാതെ അത്ര തന്നെ സീരിയസ് അല്ലാത്ത ചില അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഹൃദയ ഭിത്തിയിലെ ദ്വാരങ്ങൾ താഴത്തെ അറകൾക്കിടയിലുള്ള ദ്വാരമാണ് വി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടിക്കല സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചികിത്സിക്കണം ഇതുപോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അറകൾക്കിടയിലുള്ള ദ്വാരമാണ് ഏട്ടുകൾ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അതുപോലെ നീലക്കള പോലും വരാവുന്ന എന്നാൽ പ്രസവിച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന അസുഖമാണ് ടെക്നോളജി ഓഫ് ഫാലോ അതുപോലെ അനക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഹൃദയ ധമനി അടഞ്ഞു പോവാതെ കിടക്കുന്ന അസുഖമാണ് പേറ്റൻ ഡെക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് അസുഖങ്ങൾ കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് രമ്യ എന്നാണ് മാഡം ഞാൻ ചെന്നൈ എന്നാണ് ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ മാഡം ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മോള് ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സാവാനായി അവക്ക് ജനിച്ച സമയത്ത് നമ്മളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ പി ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് സർജറി കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മാസമായി ഇപ്പൊ തന്നെ സർജറി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ടര വയസ്സായി ആള് എനർജറ്റിക് ആണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മള് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി എത്ര ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പി ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ സർജറി ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവാത്ത അസുഖമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പി ഡി എ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ മുന്നേയും വേറെ അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ തുട ഫോളോ അപ്പ് കൂടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി കാര്യമായിട്ട് വറി ചെയ്യേണ്ട ഹാർട്ടിനെ പറ്റി കാര്യമായിട്ട് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ആഴ്ച മുതൽ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം അതായത് ഫീറ്റൽ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരുവിധം എല്ലാ വൈകല്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് പക്ഷെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ സാധാരണ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ സംശയിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ഗർഭധാരണാവസ്ഥയിൽ പ്രമേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ജനിതക തകരാറുകളോ വേറെ അവയവങ്ങൾക്കോ വൈകല്യങ്ങളോ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഫീറ്റൽ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്രിറ്റിക്കലായുള്ള അസുഖങ്ങൾ ടി ജി എ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചികിത്സ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുട്ടീനെ ചിലപ്പോൾ ഹൃദയ അസുഖത്തിന് ചികിത്സ കുറേ ദൂരെയുള്ള ഒരു സെൻറ്ററിലായിരിക്കും അത്തരം
കുട്ടിയുടെ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുക ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നീലക്കളവ് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഹൊട്ടീൻ ആയിട്ട് സാച്ചുവേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താണ് അസുഖം എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യ ഘടകം അല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പാരമ്പര്യമല്ലാണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഹൃദയ സംബന്ധമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഗർഭധാരണ വേളയിൽ പ്രമേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മടങ്ങിലധികം കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹമല്ല ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് വരുന്ന ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ റുബല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം അമ്മയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് കൺജനിറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങളും വരാം അതുപോലെ അമ്മ കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ചില മരുന്ന് അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണല്ലോ അതിലും കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ പാട്ടായിട്ട് ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചികിത്സ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാകുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ചികിത്സകളും മിക്കവാറും ഇപ്പം ഇന്ന് ഹൃദ ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിനധികവും നല്ല ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് അത് ഏത് തരം ചികിത്സ വേണം എന്നുള്ളത് ഓരോരോ അസുഖത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവം സീരിയസ്നെസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടി ജി എ ടി എ പി സി അങ്ങനത്തെ ചില അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രസവിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കോ ദിവസങ്ങൾക്കോ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും വേറെ ചിലതിന് ചില വാൽവിൻ്റെ കിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തടസ്സം അയോട്ടിക് വാൽ സ്റ്റിനോസസ് അതിനൊക്കെ കിറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാണ്ട് ക്യാത്ത് ലാബിലുള്ള ബലൂൺ ചികിത്സ ചെയ്യാം അത്ര തന്നെ കിറ്റിക്കൽ അല്ലാത്ത ചിലതിന് കുറച്ച് ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വലിയ ഹോളുകൾ ലാർജ് വെണ്ടിക്കുലാർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് താഴത്തകളുടെ വലിയ ഹോളിന് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിന് മുന്നേ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം മുകളിലത്തെ ആളുകളിലെ ഹോളാണെങ്കിൽ ഏറ്റൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കുട്ടിയായിട്ട് മൂന്നോ നാലോ വയസ്സായിട്ട് ചില കേസിൽ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ ഡിവൈസ് വെച്ച് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും ചിലതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പി ഡി എം അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരാം കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ ഡിവൈസ് വെച്ച് അടയ്ക്കാം ആൻഡ് ഇതല്ല എല്ലാറ്റിനും ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം വലുതിന് മാത്രം വളരെ ചെറിയ ഹോളുകളാണെങ്കിൽ ഓ വളരെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ചുരുക്കങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ചികിത്സയും ആവശ്യമില്ല ചിലത് ചെറിയ ഹോളുകളൊക്കെ തരന്നെ അടഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് ഏത് അസുഖം ചികിത്സിക്കാനാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള ക്രിറ്റിക്കലായ അസുഖങ്ങൾക്കാണ് ചികിത്സിക്കുന്നതിനാണ് റിസ്ക് കൂടുതലുള്ളത് കുട്ടി വലുതായി ഒരു സ്റ്റേബിൾ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും റിസ്ക് കൂടുതലാണ് പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ടി ജി എ ടി എ പി സി മുതലെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നീല നിറം വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പ്രസവിച്ച് അപ്പം തന്നെ ചികിത്സിച്ചേ മതിയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അതുമായിട്ട് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇടവേള ഡോക്ടറിലായി തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഈ ചികിത്സ എപ്പോഴാണ് വേണ്ടതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ഓരോരോ അസുഖത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവവും സീരിയസ്നെസ്സും അനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ചികിത്സ വേണമെങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിന് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നതിനാണ് അല്ല കുട്ടിക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പോയി കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കുട്ടിയായിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റിസ്ക് കുറയുകയാണ് അതുവരെ കുട്ടി കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ ചികിത്സ കുറച്ച് ഡിലേ ചെയ്യും അതും ചിലപ്പോൾ തന്നെ അടയാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഹോളുകളാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അടയാൻ അടയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സമയം
കെട്ടി അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെയുള്ള ചികിത്സ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെയുള്ള ചികിത്സയാണ് അത് നമ്മളെ ക്യാത്ത് ലാബിൽ നമ്മളെ വലിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സെയിം സജ്ജീകരണങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെയുള്ള ചികിത്സ ക്യാത്ത് ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാലിൻ്റെ തുടയിലെ ഞരമ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ക്യാനിൽ എഴുന്ന പോലെ ഒരു വലിയ ക്യാനുല അവിടെ മെയിനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെറിയ ട്യൂബ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി അവിടേക്ക് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചില ചുരുങ്ങിയ വാൽവുകൾ ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ച് തുറന്ന് കിടക്കും ചില അടയാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഹോളുകളോ ധമനികളോ പ്രത്യേകമായി അതിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് അത് എക്സ്റേ ഫ്ലൂവോസ്കോപ്പിയുടെ സഹായത്തിലും എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാമിൻ്റെയും അത് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് രണ്ടും നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവേ പൊതുവെ നമ്മൾ ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മാറുന്നതല്ല പിന്നെ മരുന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടി ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ഇടവേളയിൽ കുട്ടിയുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ സ്പീഡും നീല അതുപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാനേ മരുന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആകെ കൂടെ മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തികയാണ്ട് പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പീട്ടേം ബേബീസിന്റെ പീഡിയെ പറഞ്ഞ ഞരമ്പ് ചിലപ്പോൾ അടയാൻ താമസം നേരിടാം അത് ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ഏഴാം മാസത്തിലും ഒക്കെ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും ഹൃദയ സംബന്ധമായ വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ആക്ച്വലി ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഹൃദയ സംബന്ധമായ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നാലും നമ്മൾ നോർമൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റു വൈകല്യങ്ങളോ ജനിതക രോഗങ്ങളോ ഉണ്ടാവാൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അൻപത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ടെക്നോളജി ഓഫ് ഫാലോ എന്ന അസുഖം അതിനും ഒരു ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ടു കിലോ ഡെലിഷൻ മെജ മുതലായിട്ട് ചില ജ ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും വേറെ അവയങ്ങളുടെ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നോർമൽ കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതലാണ് ഈ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പിടിപെടാൻ എളുപ്പമാണ് അതെ ചിലതരം ഹൃദയ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളെ വലിയ ഹോളുകൾക്കാണ് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ ചിലതരം അസുഖങ്ങൾക്ക് കൊതു പൊതുവെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവായിരിക്കും ചിലതരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ട്വൻറ്റി ടു ടെക്നോളജി അസുഖമുള്ള ചില ജനിതക വൈകല്യം കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഒരിക്കൽ ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖം പിന്നീട് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഭൂരിഭാഗം ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങളും ഒറ്റ ചികിത്സയിൽ തന്നെ ഓപ്പറേഷനോ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെയുള്ള ചികിത്സയിൽ തന്നെ അത് പരിപൂർണമായിട്ട് സുഖപ്പെടുന്നതാണ് അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഫോളോഅപ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ചിലതരം അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ധമനികളും അറകളും ശരിക്ക് രൂപം കൊള്ളാതിരിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ അവയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സർജറി തന്നെ വേണ്ടി വരും അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേബിളായ ലെവലിലേക്ക് നോർമൽ ഓക്സിജൻ ലെവലിലേക്ക് നോർമൽ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കേണ്ടതായി വരും ചില മരുന്നുകൾ ലൈഫ് ലോങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പിന്നെയും ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരാം അങ്ങനെ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ 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 കോൾ കട്ടായി ഫോളോ അപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എത്ര കാലം കൂടുമ്പോഴാണ് അത് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് അസുഖം ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫോളോ അപ്പ് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മളെ കുട്ടി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കാൻ പോയി പിന്നെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് ത്രീ മന്ത്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് അത് കഴിഞ്ഞ മേ ബി വൺ ഇയർ അങ്ങനെ ഓരോരോ
അത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്ന അസുഖമായിരുന്നു അല്ലെ എക്കോ ടെസ്റ്റ് നോർമൽ ആയിരുന്നു എക്കോ ടെസ്റ്റിലാണ് കണ്ടത് അല്ലെ ഇത് സംഭവിച്ചത് കുട്ടി കൂടുതൽ കരയുന്ന കണ്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുതലാന്ന് പെട്ടെന്ന് പെരിയാരം കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ത്രീ ട്വന്റി വരെ പോയിരുന്നു മനസ്സിലായി ഹൃദയം ഇപ്പൊ കൂടുന്ന അസുഖം അല്ലെ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഏജ് ആയി ഇപ്പൊ മൂന്നര വയസ്സായി മൂന്നര വയസ്സായി അല്ലെ അത് ഹൃദയം മിടിപ്പ് കൂടുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് ചിലതരം അസുഖങ്ങൾ നമ്മള് കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഏതാണ്ട് ആറുമാസം ഒരു വയസ്സാകുമ്പോക്ക് നിർത്തി നോക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തിൽ ഇനി അത് ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് നിർത്തിയിട്ട് തുടർന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണോ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല അത് ഇടുപ്പ് കൂടുന്ന അസുഖങ്ങളും പലതരം ഉണ്ട് ചിലത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് നിന്ന് പോവും പിന്നെ വരാത്ത രീതിയിൽ ഇല്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ കൊറേ ചെറിയ കുട്ടിയെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇനി എത്ര കാലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കേണ്ടി വരും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടർ ജന്മനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ തടയാൻ കഴിയുമോ ചില കേസുകളെങ്കിലും നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പ്രമേഹം ഗർഭധാരണ വേളയിൽ അതൊക്കെ നമ്മള് നല്ല കണ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് കുറയും അതുപോലെ റുബല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് കൺജെൻറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ അമ്മമാക്ക് റുബല്ല അണുബാധയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് അറിയാലോ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ സ്കൂളിലും ഒക്കെ റുബല്ല വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരണം നമ്മൾ എത്രയോ സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചില മരുന്നുകൾ അപസ്മാരത്തിന്റെ മരുന്നുകളോ ചിലതിനൊക്കെ റിസ്ക് കൂടുക ആ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ അതിന് പകരം അതിന് അത്ര പ്രശ്നമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും നമുക്കത് പ്രിവെൻഷൻ പോസിബിൾ ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ള കുട്ടികളിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചിലതരം അസുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പലതിനും നമ്മൾ പറയുന്ന ചില നമ്മൾ ഹൃദയ വൈകല്യം വളരെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള വൈകല്യം വളരെ ചെറിയ ഹോളുകൾ വളരെ ചെറിയ ചുരുക്കങ്ങൾ അതിനൊന്നും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷനോ ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊടുക്കണമെന്നില്ല പലപ്പോഴും അവർക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് സ്പോർട്സിലോ എന്തിലും വേണമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാം കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയ ചില വാൽവിന്റെ കൊച്ചു കൂടിയ ചുരുക്കങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കൊച്ചു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ചൊരു സമയം വേണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വള്ളാണ്ട് ഓടിക്കളിക്കുന്നതോ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് വേറെ ചിലതിന് കുട്ടികൾ തന്നെ കിതപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ഒന്ന് നിർത്തുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ കിതപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കിതപ്പ് വന്ന് കിതപ്പ് വരുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം നോർമലിന് അധികം കിതപ്പ് വരുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് അപ്പൊ അത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രശ്നമാവാം ബ്ലഡിലെ അനീമിയ ആയിരിക്കാം കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ നീല നിറം ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് പൊതുവെ നമ്മള് നീല നിറം നീല നിറം വരുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് മജോറിറ്റി ഭൂരിഭാഗവും അപൂർവമായിട്ട് ഉള്ള ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് നീലക്കളക വരും പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നീലക്കളക വരുമ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നത് അത് ഒന്നുകിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം അത് കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുക എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് മാഡം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബിജു ആണ് ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ മാഡം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു മറ്റേ ഈ ജനിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ അപ്പൊ അതിന്റെ സർജറി ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ച
സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരണ്ട ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്കോ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടോ ാണ് <laughs> 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 ഉണ്ടാവും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് കാണേണ്ടി വരും ഒന്ന് റീസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാൽ മതി അടുത്ത് വിളിച്ചേ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ കോളർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അസുഖം തിരിച്ചറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ സീരിയസ് ആയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ പ്രസവിച്ച ഉടനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് അറിയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ചികിത്സ കിട്ടാണ്ട് കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊക്കെ ആവുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതല്ലാണ്ട് ചില വലിയ ഹോളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് വെണ്ടിക്കുല സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അതൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് നമ്മളൊരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിന് മുന്നേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുട്ടി ലൈഫ് ലോങ് നോർമൽ ആവും പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുട്ടി പുതിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ശ്വാസകോശത്തിലെ പ്രഷർ കൂടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അടച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ അവർക്ക് മെല്ലെ നീലക്കളക വരാൻ തുടങ്ങും അവർക്ക് ലൈഫിൽ അതൊരു ആയുസ്സിനെയും എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറി ചില അസുഖങ്ങൾ പക്ഷേ ഉദാഹരണത്തിന് എയ്റ്റൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് വയസ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അപ്പം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ വൈകിയാലും വലിയ മിക്കവാറും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി കുട്ടികളുടെ ജന്മനാലുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങളും അതിനുള്ള ചികിത്സയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തന്നത